Сенегал. Небольшое государство в Западной Африке на берегу Атлантического океана. Здесь выходят в море на цветных лодочках. Это просто вершина сенегальского лодочного искусства. На фоне мечети продают магические предметы. Это головы каких-то змей. Практикуют многоженство. Первую мама дала, вторую получила, потому что тебе 30 лет, у тебя кризис, потом в 40 у тебя второй кризис и в 53 кризис, а потом уже у тебя инфаркт и все. И любит футбол. Будешь хорошо играть, станешь знаменитым футболистом. Сегодня я расскажу вам про Сенегал, а пока я не начал, не забудьте поставить лайк и напишите комментарий. Сенегал – замечательная страна, про которую нас мало кто знает, пока ты не назовешь столицу – Дакар. Ралли Париж-Дакар знают все, хотя самого ралли уже давно не существует, точнее Дакара давно уже нет на его маршруте. Сама страна по африканским меркам довольно цивилизованная. Даже несмотря на то, что большинство населения исповедует ислам, взгляды тут вполне вольные. В магазинах можно купить отличный испанский хамончик, алкоголь не продают на каждом шагу, но в кафе с пивом посидеть можно вообще без всяких проблем. Женщины преимущественно ходят с непокрытой головой, а некоторые позволяют себе совсем уже откровенные наряды. Говорят, тут даже есть легальные или полулегальные гей-бары, что для других мусульманских стран совсем уж немыслимо. В Сенегале безопасно. Народ в целом очень приветливый, многие не любят, когда их снимают, но никакой агрессии на улицах ты не встретишь. Визу Сенегала ставят прямо в аэропорту. И все, можно бегать под африканским солнцем на берегу Атлантического океана. Но сначала давайте посмотрим тот самый Дакар, куда с 1978 по 2009 годы стремились самые выносливые автогонщики планеты. Кстати, я во время своего автопробега по Африке 8 лет назад тоже заезжал в Дакар. Тут знаменитые сенегальские пробки. Народ едет на маршруточке, а вот на этих автобусах у них сзади такая деревянная площадка, где можно ехать бесплатно, чем вот некоторые и пользуются. Всего для колдовства. Значит, э, так, а если у вас жабьи зубы? Так, это какие-то сушеные обезьяны. Это головы э, каких-то змей, это шкуры, это когти куриц, куриные головы, рога и волшебная трава. Потрясающе. И все это происходит напротив центральной мечети Дакара. Ой-ой-ой-ой, захотелось сразу курочки. Какие женщины роскошные тут в рекламе. Вот эти вот центральная мечеть напоминает чем-то мечеть в Касабланке Марокко тоже. Похож. Так вот, минарет один. Воду продают в пакетиках. А, это кокосовый сок. Вот видишь, кто это все. Потом вот это вот, все это здесь остается. А, какая красота! Да ладно! Ничего себе! Потрясающе! Банжур! Как красиво! Какие подушки! Здрасте, здрасте! Ни одному подземному переходу в России даже не снилась такая красота. Мы так внезапно тротуары перетекают в рынки. Автомобильные рынки перетекают в рынки украшений. Можно стать очень красивым. Диор, смотри, все, я, я так и знал, что кто-то у них друг у друга ворует идеи. Можно купить вообще все. Даже, даже волосы. Дакар расположен на полуострове Зеленый мыс, который выпирает в Атлантический океан. А потому Дакар – самый западный город в континентальной Африке. Всего 150 лет назад Дакар был военным постом французов, которые колонизировали Сенегал. В 1902 году он стал столицей всей французской Западной Африки, куда входили территории восьми современных стран. А во время Второй мировой войны Шарль де Голь пытался сделать Дакар центром сопротивления свободной Франции немецким оккупантам, но его план провалился. Сейчас Дакар это город-миллионник, столица и финансовый центр всего Сенегала, сохранивший колониальное французское наследие. Это центральный вокзал Дакара. Вокзал он кто-то реконструировал. То есть он прямо такой после ремонта. Я не уверен, что 
здесь поезда куда-то отправляются. Ну вот, привокзальная площадь, новенькие фонари, такие вот здесь, можно сказать, общественные пространства. На вокзале все строго, около входа стоит суровый охранник, который никого не пускает, потому что там внутри еще идет ремонт. Вот, поэтому войти внутрь нельзя, но через стекло он видно, что там прямо неплохой ремонтик сделали. Все такое чистенькое, красивое, даже есть реклама каких-то модных поездов. То есть, возможно, здесь появится какое-то хорошее железнодорожное сообщение, что для Африки удивительно. Это главный кафедральный собор Дакари. Собор, кстати, на удивление, очень красивый. Редко встретишь красивый собор нетрадиционной архитектуры. Ходить по улицам Дакара непросто. Тротуары, если есть, то они либо запаркованы, либо на них устраиваются какие-то импровизированные рынки. Но чаще всего тротуаров просто нет. Покупку квартиры в недостроенном человейнике на окраине города можно сравнить с лотерей. Есть шанс, что покупатели таких квартир могут потратить деньги и получить ужасное жилье. А могут и не получить вовсе. Поэтому, если уж вы решили покупать квартиру, то подходите к этому со всей ответственностью. Сравнивайте несколько разных жилых комплексов. Обращайте внимание на расположение объектов и готовую инфраструктуру. Проверяйте застройщика и смотрите объекты, которые он уже сдал. Все это можно сделать на сайте ЦИАН. Здесь можно найти жилье по заданным параметрам, посмотреть расположение фотографии и информацию о застройщике. Выбрали квартиру? Здесь же можно оформить ипотеку. У ЦИАН есть бесплатный сервис ЦИАН Ипотека. В нем можно за две минуты получить предварительное одобрение от нескольких крупных банков и выбрать лучшее предложение. Для этого нужно просто заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении. Сервис даже не будет запрашивать сканы ваших документов, только паспортные данные и место работы. А сотрудники банков не будут звонить, пока вы не запросите у них консультацию. Выбирайте подходящий вариант, когда будете готовы к покупке квартиры. В любой момент вы можете изменить данные в анкете и отправить повторный запрос. Это не испортит ваши отношения с банками. Переходите по ссылке в описании и покупайте квартиру своей мечты с помощью сервиса «Циан Ипотека». Сенегал – мусульманская страна. Формально главный закон здесь – конституция, а по ней Сенегал является светским государством, где можно исповедовать любую религию. Но второй по величине город страны – Туба. Это совсем другой мир. Город является мусульманским религиозным центром с одной из самых больших мечетей во всей Африке. По сути, Туба – это государство в государстве. По букве закона, конечно, это все еще Сенегал, но на деле здесь свои порядки, своя полиция, а во главе стоит великий Марабут, с которым приходится считаться даже президенту страны. Итак, это Туба, второй по величине город в Сенегале. Проживает здесь больше полумиллиона человек. И славится он да, в первую очередь своей мечетью. Потрясающие улицы Тубы. Прямо хочется здесь Гулять. А вот здесь вот можно увидеть местные маршрутки. Они в Европе берут старые грузовые фургоны, прорезают в них э, такие вот окна и делают из них вот пассажирские уже фургоны. Там просто металлические лавки. Очень удобно. А здесь центр сортировки мусора. Значит, здесь моют бутылочки. И бутылки вот есть из-под перье, вот баночки, они здесь продаются. А, и здесь можно все это купить, это продается. Здесь можно купить пластиковые бутылки, различные пульты. То есть такой даже не блошиный рынок, а рынок мусора. То есть все, что более-менее в мусоре прилично выглядит, оно здесь продается. Вот как отсортировано, розетки, провода, ложки, вилки. Это белка из ледникового периода, вот она. Так, мы нашли потрясающее. Это реально белка из ледникового периода, которая, э, оказывается, она продается, ее шкура продается на рынке мусора в Тубе, в Сенегале. Это самый центр Тубы. Выглядит просто роскошно. Когда всю эту красоту смотришь, хочется зайти на сайт какого-нибудь агентства недвижимости и посмотреть, сколько здесь стоит э, жилье. Да, и чувак продает какие-то... А, это зубная щетка, вот. А, здесь мебель, сразу делают мебель. Можно купить вот какую-нибудь потрясающую тумбочку или кровать. Номерные знаки, таких вот ослов такси. Довольно много по городу. 
И самое главное, конечно, они декорируют мордой ослам. Помимо какого-то стандартного декора, они прицепляют сюда иногда мягкие игрушки, еще что-то. Так, ну, звуковая реклама прямо как в Сочи. То есть у каждого есть матюгальничек маленький, и со всех сторон они орут. А, как здесь можно понять, кто что продает, вообще непонятно. Так, вот народ, народ набивается, чтобы уехать куда-то. Посадка на маршрутку. Так, и вот, собственно, стоянка такси. Вот это все, эти лошадки, эти ослики, это все такси. Вот все можно так вот в тележку сесть и отправиться в путешествие по прекрасной тумбе. Вот хозяин, он не хочет, чтобы фотографировали, как он задекорировал, задекорировал ложку. Он даже вот игрушки привязал к ней. Значит, здесь осуществляется посадка на вот эту вот маршруточку, она в теньке, чтобы пассажирам было комфортно ждать, когда все заполнится. Не, что удивительно, здесь попадаются какие-то внезапно среди ослов и лошадей, тут попадаются вот даже BMW, например. Просто страшные пробки. Все смешалось. В общем, ослы, они не очень маневренные. Из-за этого тут вот случаются такие вот ситуации на дороге. А, ну, собственно, смотреть в городе, кроме мечети, не на что. Мечеть, она довольно интересная. У нее вот все минареты разной высоты. А, смотрится необычно. Рассказ про саму мечеть в Тубе стоит начать с мюридов. Иначе понять, что представляет собой Туба, просто невозможно. Дело в том, что этот город является центром мюридизма, одного из течений суфизма. Это такое мистическое направление в исламе. Основателем мюридизма является шейх Амаду Бамба Мбаке. За основу своего учения он взял стремление к миру и трудолюбию. Политически Амаду Бамба был известен как религиозный лидер, который вел борьбу против французского колониализма мирными методами. Именно он и основал город Туба спустя несколько лет после создания Мюридского братства и начал строить здесь главную мечеть, которую возводили больше 75 лет. Амаду Бамба умер в 1927 году и был похоронен здесь же в мечети, когда не был завершен даже фундамент. Полностью же строительство закончилось только в 1963 году. Долгое время Туба являлась совсем небольшим городком, но после строительства мечети сюда начали приезжать люди со всего Сенегала. Сегодня вместе с пригородом город является вторым по населению в стране, но еще чуть больше полувека назад все жители Тубы могли вместиться в мечети. Религиозный лидер и учитель мюридов называется Марабут, а его последователи – Исследуют и познают Коран вне светской суеты под руководством своего учителя. Туба представляет собой автономную зону с особым правовым статусом. Каждый аспект жизни регулируется братством, включая образование, здравоохранение, снабжение питьевой водой, общественные работы, управление рынками, землей и недвижимостью. А для мюридов Туба — это священное место, в котором запрещены все незаконные легкомысленные занятия, такие как употребление алкоголя и табака. И братство контролирует здесь практически все. Здесь по пятницам 1800 ковров везде расстреляют, потому что 30 тысяч людей приезжают сюда, чтобы молиться по пятницам в час. А я правильно час, понимаю, час. что здесь вот, в Тубе, кроме мечети, вообще ничего нет? То есть это нет. такой город-мечеть? Ну нет, это не город. Ну, это, это, такие, это, 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 это паломники? Собственно, вас, это собственная вас... частность здесь. Здесь не город. Здесь официальный город Мбаке, недалеко отсюда. Угу. Просто э, исторически так связалось, что все приезжают к халифу, и он дарит как бы чуть-чуть своей земли, чтобы строили дом. И значит, постепенно здесь агломерация, огромная людей, но они все как бы живут по приглашению халифа и семье халифа. Как приветствуют семьи здесь, вот это тоже очень важно, потому что гостей они обычно а, стол накрывают очень красиво, очень вкусно. А, мешви здесь делают и уникальные. И когда вы говорите, что интересно в Тубе, вот в Тубе приезжать сюда на 2-3 дня и идти в гости с одной семьи на другой. Это что-то вспоминать есть. Каждую пятницу по утрам сюда приходят волонтеры и расстилают вот эти ковры. 
А сегодня утром, как вы видели, 600 женщин приходили сюда, чтобы убраться. Они убираются здесь каждый четверг утром, они полностью одеты в голубое. Очень красивое зрелище. А завтра придут мужчины и растелят здесь свои ковры. Каждую пятницу сюда приходит примерно 6 тысяч человек. Вся вот эта часть для мужчин по направлению к Мекке. Вся эта зона для мужчин. А женщины молятся отдельно. Последняя комната там, сзади, это зона для женщин. Мама говорит, что мы все здесь только ради, ради, ради жизни. Мы все верим в Бога, и мы все это делаем ради Бога. Так что, пожалуйста, не переживайте. Мы очень рады, что вы берете наши фотографии. И мы желаем вам всего самого Куба, она специальная, на самом деле. Потому что она не город признан административно как город, но оно есть, потому что когда впервые французы э, выслали Сринтуба, потому что он был религиозным де деятелем и лидером во время колонизации, то они его выдели в отдаленку и сказали, что от этой территории не выходи, вот твоя территория, ты от нее не, не можешь выходить. И они надеялись, что э, он там останется и его все забудут. А его поклонники выехали из Дакара и пошли к нему, и стали жить с ними, работать с ним, и постепенно начали создавать семьи. И потихоньку Туба начал расти, и так как он не мог от него выезжать, по приказу французов, то все приезжали к нему, и оно стало как бы почетным местом, куда все как бы приходят учить Коран, учить как молиться, по пятницам молиться все вместе и слушать прецепты религиозного лидера. И сегодня ситуация какая? Это в том, что весь этот город стоит на частной собственности. И значит, они землю, землю не, она не принадлежит людям, которые живут, она принадлежит семье э, Шехбам. И они как бы дают тебе право строить или жить э, у них. Э, я помню, у меня в детстве, э, когда вы жили здесь, то электричество и вода были бесплатны. И до, ты просто жил и помогал развивать э, культуру Мурида, помогал, э, в, у, них, у них есть очень большие огороды, у них есть очень много разных предприятий, и в нем ты работал бесплатно и угу. жил бесплатно. То есть коммунизм такой наступил здесь? Я, ну, я бы сказала, вера, потому что они все э, поклонялись ему. Сенегал совсем не городская страна. По оценкам 2010 года, из 17 миллионного населения страны в городах живет не более 5 миллионов. Зато деревни здесь огромные, в них может жить несколько тысяч человек, а деревенские базары полны настоящего африканского колорита. Это у нас, друзья, простой рынок э, деревенский. Рынок очень колоритный, потому что продают красивые свежие овощи. Прямо на земле. Все это еще в костюмчиках национальных. Но не менее интересна доставка сюда продуктов. Потому что она осуществляется на... Рынок просто потрясающей красоты у нас. Вот есть различные овощи прямо на земле. Все это выложено. Но народ не очень любит фотографироваться, поэтому все машут руками и говорят, что их нельзя снимать. Так что только наша приветливость растопит сердца местных жителей. Здрасте. Можно вас фотографировать? А, нельзя. Не растопила приветливость. И все в невероятных нарядах. Какую-то привезли с не очень свежую рыбку. Она сушеная в каком-то не пойми в чем. Я ее сейчас разбираю. А, здесь доставили овощи, свежие овощи. Сейчас их тут разгружают. Так, рыбка. Потрясающий рынок. Очень красиво. Осталось понять, в чем эта рыба. А, это в соли. Это просто соленая рыба с мухами. И, и в общем, свеженький улов. Здрасте, здрасте. Что сегодня на обед? А, бобы. На обед готовят, на обед готовят бобы. Ага, потрясающе. Здесь они очень интересно, видишь, эти все мелкие приправы продают в таких маленьких пакетиках. Их он перец, чесночок, 
фасованный по несколько зубчиков. Просто потрясающий рынок. Смотрите, какая красота. Помидоры, овощи, невероятные женщины в своих невероятных платьях. Здрасте. 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 Банжур. Сова. Сова. Вот. Это все, что я знаю по-французски. Чтобы лучше разобраться в жизни Сенегальской деревни, я решил пройти по ней с гидом. 80% наших деревень вот такие, вот с такими... Это, например, такая совсем банальная Сенегальская деревня. Да, и не богатая. И, например, вот вы в Самоне живете, вот в тех селах, которые вокруг Самона, они считаются богатые, у них очень много кирпичные комнаты, дома. Она говорит, что большинство, они, рабо... они как бы не получают деньги, а работают по бартеру. Вот ты мне дал, я тебе дал и так далее. Но у нее, например, она считает хороший день, когда она зарабатывает где-то 750 тысяч франков за день. И значит, то, что она купила... Два доллара. Да, то, что она купила по сравнению с тем, что она продала, она себе за, заимела там 2 доллара. То есть 2 доллара в день для нее это хорошие деньги? Да, это хорошие деньги, потому, потому что это как бы плюс, который она может завтра еще добавить в своих расходах. Вот она учила Олов в школе, и она учила, значит, вот эти специальные у нас школы, которые учат национальные языки и учат, учат метрику так, простую. И что она здесь занимается, она занимается, это что мы называем тонтин. Тонтина – это в многих странах, которые развиваются, женщины вместе складывают каждый день денежки и дают одному. Ну вот, вот неделю проработали, дали каждую неделю по 500, а их много, и одна тогда получает всю сумму, на следующую неделю, неделю другую получает, и они так продолжают. И вот она держит книги, чтобы знать, кому они выдали, когда. Они обычно в неделе сдают по 250 франков каждая. Если есть какое-то мероприятие, которое ты должна организовать, например, у тебя есть свадьба, у тебя есть роды, у тебя есть ежегодная встреча, где вся семья собирается, то тебе много денег надо, то тогда они специальную книжку открывают, где по 500 даешь, и во время приема все как бы подбирают, чтобы тебе помочь организовать это мероприятие. Общак у них такой? Да. А поскольку Джон здесь, вот в деревне у них? А, в принципе, может идти до четырех. Но есть, которые, особенно в городе, первую мама дала, выбора нету. Вторую получил, потому что это у тебя кризис 30-х тебе 30 лет, у тебя кризис, и ты хочешь свою. Потом в 40 у тебя второй кризис, и в 50 третий кризис, а потом уже у тебя инфаркт и все. Вот это не только для слов, но для коней особенно, для коз и баран. Потому что у нас, у нас бараны э, очень ценятся. Это у нас же много, много мусульманских праздников, в которых надо пожертвовать бараны и так далее. Вот здесь я знаю, это кухня у них. Вот видите, типично в кухне они ее ставят чуть-чуть сдалека, недалеко от воды, чтобы, чтобы там прятать их, их багажи и, если очень холодно, готовить в середине. Так, это кухня? Кухня, да. А это? Это, это кухня, а здесь они готовят на улице. Mm -hmm. Здесь у них это их, где они моются, и они, о, они богатые, потому что они себе сделали эту септическую mm -hmm. трубу. Сколько стоит сделать колодец? Вот, вот. Зависит, от, зависит от глубины. Ну, Но вот. самые дешевые, которые я знаю, он стоит где-то 80 тысяч, 100 тысяч. А, ну, ну, это такой, простой, без ничего, просто чтобы дыра была. Но оно может идти до 500 тысяч, зависит от глубины, и зависит, ставить ли будут они мотор, сол, солнечные батарейки и все так далее. И сколько у такой семьи уже в месяц денег? Вот у них есть какой-то бюджет вот на месяц им жизни? Нет, ну, такое. То есть там 100 долларов, там 200 долларов? Такое понимание, это европейское понимание, к сожалению. Здесь работают по-другому. Здесь они работают, вот у них есть... У них есть свой огород, в котором они а, просто, просто кукурузу и арахис выращ, выращивали во время дождливого сезона. И, как, и зависит, сколько, какой у них урожай, они могут знать, сколько они поставят на еду и сколько они купят, или сколько они будут бартером заниматься. Ну, 
говорить в среднем невозможно. Вот сегодня кто-то им пошлет 10 тысяч, они на 10 тысяч купят э, мешок риса и сахара, и они будут с этим рисом и сахаром э, целый месяц идти. Вы понимаете? Они... Хорошо, на, на, на что они сейчас копят? Что им нужно? Вот, ну, у них есть какие-то цели? Вот они им сейчас... Цели? цели? Жить? Ну, у них есть, они, может, там на что-то копят, может, им нам надо колодец. Ну, колодец. женщины, они вот копят, mm -hmm. как я вам говорила, они деньги набирают, чтобы маленький бизнес здесь держать. Вот когда ты, вот те, которые каждый по 250, по 500 mm -hmm. ставит, когда у них получится там 5 тысяч, например, mm -hmm. они на 5 тысяч могут накупить товара, его привезти на рынок, пойти еженедельно, купить товар, привезти и потихоньку его продавать, чтобы себе чуть-чуть сделать прибыль. Вот, вот такой, такой бизнес у них работает. Но чтобы вам дать небольшое Понятно. понимание вот служанка например в городе целый месяц работает и получает 60 тысяч 60 тысяч это чуть-чуть меньше 100 евро 65 до да. тысяч евро и она с этими деньгами старается жить и помогать себе что может семье так что тяжело говорить о бюджете месячном бюджете ну, вот мы находимся в одном из домов и здесь видно как все это дело устроено, то есть для декора потолка они, например, используют вырезки из старых журналов. Они взяли какие-то журналы и странички э, расклеили их наверху. Домик совсем простой, то есть просто такой соломи, сделан просто из соломы с какими-то тряпками, вот буквально чуть ли там не мусором э, как-то крышка, это бумага, какие-то клеенки, вот что э, могли найти, то нашли. Очень все это э, бедненько, э, но тем не менее даже вот в, таких, в такой обстановке они пытаются создать какой-то уют, то есть декорируют как могут. Здесь стоит вот две кровати. И вот, видите, потолок они декорировали страничками из журналов. Вот. вот так вот выглядит такое обычное жилище. Здесь может спать, вот, то есть на каждой кровати там по три, по четыре человека может спать. А кровать матраса нет, там просто доски и солома под тряпками. А дом, видите, вот сделан буквально с какого-то вот мусора, какие-то клеенки, еще что-то. Но здесь вот сделан какую-то вот тканью, они вот стены, они что-то вот декорируют как могут. Дерево называется ним. Вот это дерево. Оно у него, вот видите, сейчас цветочки, а потом будут растения желтые. Вот с него вытаскивают вот, вот такое растение. Вот. Угу. Вот оно когда желтое, оно угу. готовое. И его берут в, в аптеках и с него делают кинину. Угу. А кинина, как вы знаете, это база все, всех лекарств против малярии. Угу. То есть им здесь вообще никто не помогает, у них ни пенсии, ни пособий, ничего. То есть они вот выживают. Они проживают благодаря семье. Потому что в Африке семья это не папа, мама, дети, это все. И ну, вы сами понимаете, когда семья большая, по статистике, некоторые будут зарабатывать, некоторые будут помогать, некоторые будут болеть, некоторые будут учиться, и, и так они помогают друг друга. Здесь, например, школа есть, но она где-то два километра отсюда, значит, дети, которые в школу идут, они должны рано утром проснуться и побежать. В школу они просто ходят пешком? Да, и не все. Обычно в семьях первые два Два-три первые пойдут, а остальные уже не пойдут. Везде порядок. Такой специальный колючий забор, чтобы никто не забирался туда. Вот там ослик в тенечке. И здесь вот все по кучкам, все очень аккуратно сложено. А мусор, я так понимаю, они просто сжигают на край. То есть они выносят мусор сюда, да. и мусор просто сжигают да. э, сразу да, как я говорила, на окраине. Да, Дерево, дерево пережигают, бумагу тоже. Стекло, если разбитое, они его в цемент ставят и ставят на крышах, на, на, угу. на бордюрах, переиспользуют без проблем. Еду, если ты не съел, то талиби съест. Если талиби не съел, то коза съест. Если коза не съест, то кошка съест. Ну кто-то съест. В любом случае. Или солнце его догреть да так, что оно в песке сразу же растает. А вот пластика никак. Подгузников нету? Очень дорого. Ага. Ну хорошо, там женщины прокладки. Это люд, люкс. Они обычно, как, как в старых временах, у них платкатки, которые они потом стирают. А очень быстро они обучают детей, чтобы они сидели и прислоняли и какали. Хорошо. да. Как я уже говорил, Сенегал лежит на берегу Атлантического океана, поэтому, конечно, многие здесь занимаются рыбалкой. 
А сейчас мы идем э, смотреть на потрясающие лодки, которые должны быть на берегу. Невероятной красоты лодки. Это просто вершина сенегальского лодочного искусства. Так, мы сейчас посмотрим, собственно, как это все происходит. Местный художник. Ах, ничего себе. С ума сойти. Вот так вот. Так вот появляется красота. Так, интересно, сколько стоит забрендировать эту лодку? А у детей маленькие игрушечные лодочки. Пока родители вот рыбачат, дети вон играют с маленькими металлическими лодочками в этом же море. Да, и, конечно, потрясающие вот эти вот огромные деревянные лодки. И вот сейчас уже рыбаки возвращаются с ловом. Вот так вот они вытаскивают свои лодки. Рыболовство – это традиционная для Сенегала отрасль, которая развивалась здесь веками. Сегодня она приносит стране около четверти экспортных поступлений. Рыба и морепродукты – это основа рациона сенегальцев. При этом около половины населения Сенегала живет за чертой бедности, а каждый шестой страдает от нехватки продовольствия. И это в стране, где ловить рыбу начинают чуть ли не раньше, чем говорить. Казалось бы, как такое вообще возможно? Дело в том, что с каждым годом ловить рыбу становится все сложнее. И вопрос не в ограничениях со стороны государства или высоких налогах в отрасли. Просто если раньше прибрежная зона действительно кишила скумбрией, тунцом, кальмарами и сардинами, то теперь у рыбаков часто почти пустые сети. Попадают в них разве что креветки размером с мизинец. Дело в том, что вылавливают рыбу здесь не только сами синегальцы на своих небольших лодочках, но и китайцы с европейцами. Причем делают это в промышленных масштабах. У Сенегала есть ряд соглашений о рыболовстве с Европейским Союзом. Франции и Испании разрешено вылавливать тысячи тонн тунца и хека в сенегальских водах. В Западной Африке рыболовством занимаются и российские компании. И это не говоря про китайцев, которые на своих траулерах ловят рыбу порой вообще без каких-либо разрешений. Ситуация настолько критична, что по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций, из-за чрезмерного вылова рыбы около 90% рыбных промыслов мира находится на грани краха. То есть проблема касается далеко не только Сенегала, просто здесь она заметно особенно сильна. Как пишет Нью-Йорк Таймс, большинство китайских судов настолько велики, что вылавливают столько же рыбы за неделю, сколько сенегальские лодки за год. Положение рыбаков в Сенегале такое бедственное, что некоторые отправляют своих детей в Европу вплавь, и многие гибнут в пути. Здесь вот женщины уже разбирают улов. Вот что поймали. А здесь, собственно, рыбаки живут на берегу, и у них тут вон такие хижины рыбацкие. А, они готовят эти ракушки. Ничего себе! Так, нас приглашают. А, дай да камера. ладно. Дай, дай дай, 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 тут, а, тут играют, это игровой клуб. Дай, 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 дай. Это небольшая рыбацкая деревушка Мбора на берегу Атлантического океана. И здесь редко бывают туристы, и люди так реагируют настороженно сюда. Особо никто не заезжает, но здесь очень красиво. Здесь такая настоящая африканская красота. Эти расписанные лодки, такая вот самобытность. Места, куда еще не добралась глобализация. Места, где еще вот можно увидеть, как интересен и многообразен наш мир. А ну, единственная есть проблема, это то, что а, люди очень осторожно реагируют. Большинство крайне не так враждебно относится к фотографии, не знаю, возможно, какие-то есть религиозные предрассудки на этот счет. Вот. Но есть и попадаются те, кто прям просит их сфотографировать. А сколько рыбаки зарабатывают вообще? Очень много. Много? Да, но их много. Вот поймите, зарабатывает тот, кому принадлежит корабль. И обычно хозяин корабля несет свою семью и, может быть, там 2-3 человека, которые на него работают. Но... Но они продают рыбу всю и с большой прибылью. Они богатые люди. Кто-то пришел, да, какой-то корабль? Несколько. Ну, они почти все уже пришли, мне сказали. И значит, корабли пришли, а женщины, женщины уже. А они, они выставляют прямо вот на клеон. Да, и сразу, да, сразу же. Они сразу же покупают и сразу же продают. Самые большие или хорошие рыбы выдаются сразу же жене. На, чтобы продавать ресторанам и так далее. Остальное они выставляют на продажу сейчас. Мужчины несут 
и продают оптом, оптом. А женщины, большинство, покупают и продают маленькие... Ну, обычно они целое ведро купят и идут продавать. А, это большие... Это, это большая... Она говорит, что ее рыба такая красивая, и надо ее прятать. Да, очень много они декорируют лодки американскими флагами. Почему? Просто по всем нравится. По, по законодательству каждая лодка должна иметь один номер. И номер они его подписывают сзади. А, и, а, а все остальное, это по нашему их усмотрению, часто или имя хозяина, или имя их а, религиозного лидера они ставят. Вот, вот смотри, вот эта лодка, она может взять 2-3 тонны. Это лодка. Есть, которые идут до 15-20 тонн. Вот такая лодка, она примерно в 3, между 3-5 миллионов будет стоить. Зависит от какого уровня она... Новая, чистая, мотор хороший. Вот видишь, камроны uh -huh. большие. Сколько стоят они у них? А, киви не вот, 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 а, Сколько лангуст стоит? Диме сансалан килови. Этот килограмм 10 тысяч, а этот 12,5 килограмм. Кальмар. Три с половиной. Три с половиной килограмм. Как и многие африканские страны, Сенегал весьма беден. По данным Мирового валютного фонда, в 2019 году страна по ВВП занимала сотое место в мире и шестнадцатое в Африке, уступая, например, Уганде, о которой я уже недавно снимал ролик. Если же пересчитывать ВВП на душу населения, Сенегал вообще оказывается на 151 месте в мире, ниже Узбекистана, Индии или кот де -Вуара, про которую у меня тоже было видео. По данным ЦРУ, за чертой бедности в Сенегале живет почти половина населения. А индекс человеческого развития здесь ниже, чем в Того, Джибути, Лесото и Мадагаскаре. Поправить положение дел в Сенегале решил рэпер Эйкон, который хоть и родился в США, большую часть детства провел в Африке. Видимо, насмотревшись фильмы «Черная пантера», Эйкон решил построить в 100 километрах от Дакара супертехнологичный город — Эйкон-Сити. В нем все будут пользоваться электронной валютой — Эйкоинами. Но пока простым сенегальцам приходится обходиться без помощи Эйкона. Тот, кто живет в Дакаре, да. вот в месяц какая хорошая зарплата? Сколько средний класс? Ну, у нас на самом деле средний класс очень такой, э, растянутый. Потому что считается среднего класса, у кого есть ежемесячная гарантированная зарплата. Ну, у это, кого... это какая должна быть зарплата? Ну, ну секретарша, например, начинает с зарплаты где-то 50 тысяч в месяц. 50 тысяч – это чуть-чуть меньше 100 долларов в месяц. Она считается супер если она достигла 350-400 в месяц, и это значит, у нее, может быть, 10 лет у нее опыта есть. В среднем у нас выбор есть между государственной работой, которая зарплата маленькая, но гарантированная и пенсия гарантированная, или частной. А государственная это, это какая? Это советники, те, которые работают в инспекции, в, администра... в государственной администрации. Сколько они получают? Мои родители, когда начали, зарплата их начала была 75 тысяч. А когда они уже на пенсию уходили, и у них зарплата была где-то 350 тысяч uh -huh. в месяц. Uh -huh. И сейчас они получают пенсию 125-135 тысяч в месяц. Ну вот, это государственные как бы рамки. Конечно, в государстве, если ты министр, ты получаешь 5 миллионов. Если ты э, генеральный директор или ты в совет, кабинет совет директоров в государственные предприятия, ты будешь получать где-то 2 миллиона. Но это их очень мало по сравнению с большинством. Учителя, например, у нас в школах, в средней и высшей школе, они получают 150, максимум 200 тысяч в месяц. И чтобы понять, что это значит, надо его сравнить с, с жизнью. Один хлеб стоит 150 франков. Полторы тысячи десять хлебов в месяц, если покупаешь только один хлеб в день, тебе надо потратить четыре с половиной тысячи. Это, если у тебя зарплата 50 тысяч, это одна десяток твоей зарплаты только идет на хлеб. Обычно, когда получаешь среднюю зарплату, а только помогать в том, что ты не одна, которая работает в семье. А если ты одна работаешь в семье, то, конечно, это жесть. Аренда у нас 
Самое дешевое в Дакаре, самое дешевое, это 50-80 тысяч. И это одна комната в одной квартире. Остров Горе находится в двух с половиной километрах от Дакара. В ширину он всего 350 метров, да и в длину не доходит до километра. На острове живет чуть более тысячи человек, тут нет машин, а приплыть сюда можно только на пароме. Сейчас сюда привозят туристов, но с 15 по 19 века этот остров был одним из крупнейших центров работорговли. Горе почти забросили, когда в 19 веке был построен Дакар, а торговлю ромами запретили. Сейчас остров является одним из семи объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сенегале. В общем, друзья, если вы соскучились по навязчивым гидам, экскурсоводам, продавцам всякого барахла, то это сюда. С другой стороны, у нас здесь есть вот заброшенные из-за коронавируса рестораны, где никто на тебя не нападает. Вот под выражением «райский островок», видимо, подразумевался этот, потому что здесь нету автомобилей. Только пешие прогулки по прекрасным улочкам. Смотрите, какая красота. Но опять же, из-за коронавируса нету толп с туристами, что не может не радовать. Во-первых, тут у нас эксплуатация детского труда. Но это ладно, это еще можно простить. Но как можно простить то, что они решили побелить деревья? То есть эта зараза с побелкой добралась даже до далеких райских островов Сенегала. Форт ведет такая вот аллея из баубабов которые вот местные художники используют как э, подставки для своих холстов. Интересно такое творчество. Различные интерпретации баубабов и женщин, которые несут воду. Просто на вершине, э, где вот здесь форт, на этом острове, просто красота. Во-первых, какой-то вот такой вот красивый память. Во-вторых, тут простая вот жизнь. Кто-то сушит белье на деревьях. Повсюду срач, все как мы любим. Вот кто-то потерял свои трусы и носки. А бывшие э, орудия, которые здесь стояли, они превратили в свои домики. Вот такой вот потрясающий домик. Зато надежно. На случай войны у человека он сразу уже готов в бункер. Все, все попали. Лавочки разломали. Фонари он стоят, ржавеют. Вы, друзья, обратите внимание, каким прекрасным становится город, если нет машин. <связывая> да, вот так вот. Как это часто бывает, остатки былой роскоши. Но зато искренне, видите, туристы сюда не едут. Архитектура наследия никому не нужна, а местные приспособили бывшие вот эти вот богатые дома под загоны для скота, склад какого-то барахла, а сами живут в более удобных таких небольших домиках, которые они здесь к этим дворцам и пристроили. И здесь внезапно у нас урбанистика и какое-то благоустройство. Ничего себе! Они сделали площадь. Как в большинстве бывших колоний Франции в Африке, в Сенегале любят футбол. Во-первых, потому что для игры в него ничего не нужно, кроме хоть какого-то подобия мяча. А во-вторых, потому что футбол дает сенегальским детям шанс выбраться из нищеты. Сборная Сенегала по футболу всего два раза в истории пробивалась на чемпионат мира. Зато с первой же попытки дошла до четвертьфинала. Это случилось в 2002 году, и тогда сенегальцы обыграли своих бывших колонистов, французов. Приезжала команда Сенегала и на чемпионат мира в Россию, но смогла выиграть лишь один матч и не вышла из группы. Тем не менее, местные мальчишки фанатеют по лидеру сборной Садио Мане. А те, кто постарше, помнят героев начала века – Эль Хаджи Диуфа и Анри Камара. Здесь только у четверых есть документы, у остальных вообще ничего. Получается, официально их в этой стране не существует. 
В Гвинее и вообще в Африке у 60% населения нет документов. У 40% документы есть, но у 60 их нет. У 60% нет документов. Если у них не будет образования на улице, они станут преступниками. Они будут воровать. Все потому, что они не получили хорошего образования. Наш план — собрать их вместе. Здесь много таких ребят, но всех мы собрать не сможем. Всех мы, конечно, не соберем. Но какую-то часть — да, такой у нас план. Это Жан, а это Мама Салу. Это дети Талибе, ученики школ Корана. Они хотят играть в футбол. Но лично мне важно, чтобы они также ходили в школу. Я познакомился с ними где-то полгода назад, увидел, как они попрошайничают на улице. Я увидел, как они играют между собой, и я спросил, хотите играть в футбол? Они сказали да. Все дети живут в таких условиях? Да, все живут примерно в таких условиях. Если мы поедем смотреть, как живут другие ребята, вы увидите то же самое. В свою команду Young Star Boys я беру только тех, кто жил в бедности, кто жил на улице. Поэтому я и назвал так команду «Юные звезды». Потому что они с улицы. Это дети Талибе. Часть детей в команде тренера Мусы – Талибе. Так называются ученики исламских школ в Западной Африке. В эти школы попадают беспризорники и дети из бедных семей. Ученики живут на содержании школы, но должны за нее платить. Из-за этого детям Талибе зачастую приходится просить милостыню на улицах. По данным ООН, в Сенегале дети Талибе становятся жертвами насилия и издевательств в своих школах. Когда я был маленьким, у меня были такие же проблемы и трудности, как у них. В Африке, даже если у тебя есть талант, у тебя все равно нет возможности проявить его. Ты никому не нужен. Один человек привел меня в команду, которая называлась «Барка». Все увидели, что Муса хорошо играет, и так я и попал в Сенегал. Сначала просто играл на улице, но потом стал профессиональным игроком. Это мой друг Джалу. Мы играли в одной команде. Он был чемпионом Сенегала. Когда я решил организовать этот клуб для детей, я позвал своих товарищей помочь мне. Так что я работаю не один. Я очень ценю то, что они делают для детей здесь, особенно для детей Талибе. Большинство из них совсем по-другому выглядели, когда первый раз пришли сюда. У них даже нормальной одежды не было. Видишь, некоторые приходили вот так. Он пришел без обуви, без формы. Я забрал его с улицы, поменял его образ жизни и сказал ему, «Будешь хорошо играть, станешь знаменитым футболистом». Сенегал оказался яркой и красочной страной, в которой тяжело жить, но очень интересно побывать. Я еще отдельно расскажу вам про то, как тяжело живется сенегальским альбиносом. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.